ഗുരു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ടീച്ചറുടെ എല്ലാ കുട്ടീസിനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നേരിട്ട് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം മാത്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് എക്സ്പൊണൻസിനെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ എക്സ്പൊണൻ ആൻഡ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എ റേസ് ടു ഫോറിൽ എ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് ഈ എ യുടെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഫോർ ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പൊണന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് ഫോർ ആണ് എന്റെ എക്സ്പൊണന്റ് എ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ ടൈംസ് എന്താണ് എക്സ്പൊണന്റ് അത്രയും പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി എക്സ്പൊണൻസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ലോ ആണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലോ എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് എക്സ്പൊണൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ കണ്ടോ എ എ ആയിരിക്കണം ഇനി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അടുത്തതാണ് എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഡിവിഷൻ ലോ എന്ന് പറയും അതായത് എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ്പൊണൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ പവർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് മൺസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു അതുപോലെ തന്നെ എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ എ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എം വലുതാവണം ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള അംശത്തിലുള്ള എക്സ്പൊണൻസ് വലുതായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മൈനസ് നാല് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുറയ്ക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ കുറച്ചാൽ മതി ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അടുത്തലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കണ്ടോ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ പവർ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ പവറിനേക്കാൾ വലുതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പവേഴ്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള പവറാണ് വലുത് എങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ബൈ എട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു ഫോർ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ ആണ് എ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ആവാം ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ ആവാം ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ആവാം പി റേസ് ടു സീറോ ആവാം ആൻസർ ഇ
നമ്മളിത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ശരിക്കും അവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ മൈനസ് ടുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതുന്നത് അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കാരണം വൺ ബൈ എ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടീച്ചറോട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വാൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പവർ ഓഫ് പവേഴ്സ് ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതായത് പവേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാലെണ്ണവും നല്ല ഫെമിലിയർ ആണെന്നും ഉത്തരം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ശരിയായ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ കണ്ടോ ടുവിന്റെയും ക്യൂബ് കാണണം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെയും ക്യൂബ് കാണണം അപ്പൊ ടുവിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ ടൈംസ് എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു എയ്റ്റ് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് കിട്ടും ദെൻ എയ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ ക്യൂബ് അതിൽ ത്രീ എ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ റേസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെയും വായിക്കാം നമ്മൾ എ റേസ് ടു ടുവിനെ സ്ക്വയർ എന്നും വായിക്കും എ റേസ് ടു ത്രീനെ ക്യൂബ് എന്നും വായിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എ റേസ് ടു സിക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും എക്സ്പെണൽ ലോ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് പവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ആൻസർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് എക്സ് റേസ് ടു ടു നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഈ ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പോണന്റിന്റെ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കണ്ടോ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഏതൊരു സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ലോ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്പോണൻ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റേസ്
ഏഴാം ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനം ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ യു എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ലോ ഈ ഒരു നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കാം നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം നെഗറ്റീവും രണ്ട് ഒരുപോലത്തെ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം നെഗറ്റീവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം നെഗറ്റീവും രണ്ട് ഒരുപോലത്തെ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഒരേ ചിഹ്നത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറിന്റെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻ ലോയിൽ പവർ ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ പവേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടും ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലെ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടും വലതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ എൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് എൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്നല്ല വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു നയൻ എന്നാണ് സോ ആൻസർ എസ് വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു നയൻ